。小伙在河里发现了一具无名女尸，捞上来后却发现尸身已经被河水泡得面目全非了。小伙觉得女尸很是可怜，于是便从兜里拿出一盒胭脂，帮助女尸修补破损的容颜，随后还摘下一朵小花，别在了她的耳朵上，希望她能漂漂亮亮的离开。没想到就在此时，女尸竟感动的流下了眼泪，紧接着小伙便将女尸埋葬，希望她能够入土为安。原来女孩名叫阿面，生前和母亲相依为命，也为母亲生了重病。医生表示多吃虾对病情有帮助，于是孝顺的阿面便每天都去河边捕虾。没想到一次意外，竟让他跌进河里，成了水流尸。好在小伙发现了他，并帮忙安葬。阿面打算要好好报答恩公的恩情，于是他便找到小伙家里，向小伙说明了自己的身份。得知对方是个女鬼后，小伙吓得拔腿就跑。没想到迎面又撞见了两个妖怪，他们分别是虾精和蟹精，在村里修成人形后就经常欺压百姓。阿面见恩公有难，连忙施法将两个妖怪打跑。然而妖怪心有不甘，为了报复两人，趁着深夜悄悄潜入小伙屋中。好在小伙听见动静醒来，看见这一幕，吓得他大喊救命。阿面听见恩公的呼救声，也是第一时间赶到，将妖怪赶跑。然而两个妖怪依旧咽不下这口气，于是。这次，他们将目标对准了全村人，在村口的河里下了毒。这下，凡是喝过毒水的人，全都生病了，就连小伙也不例外。阿面看见恩公病倒，可自己却束手无策，十分的伤心。就在此时，妈祖娘娘突然显灵，传闻妈祖很是灵验，她会保佑刷到视频点亮红心。评论区打出“好运连连”的家人们，未来都能够一帆风顺，财源滚滚。妈祖被阿面的善心打动，于是赐予了他能医治百病的能力。随后，他将手。手掌对准小伙，一道金光过后，小伙的病果真全好了。阿面也凭借妈祖的法术，将村民们的怪病全都治好了。但是要想化解河水里的毒，就必须要将阿面的骨灰撒入其中。因为阿面已经有了修为，所以他的骨灰能解百毒。可如此一来，阿面也会魂飞魄散。但为了百姓们的安全，阿面还是决定要这么做。最终，小伙含泪将骨灰撒入河水，阿面也从这世间永远的消失了。后来，村民们为了感谢阿面的恩情。也为他建了一座仙姑庙，以供世人铭记。